Ya mzuri kabisa leo kwetu sisi kucheza kivyetu vyetu tokea kwa mcheza kwao ya Star TV ya mini kwa mbando yape mefika uh, Sante sana kwa mba ya uramua kutupatia sisi temu yako Kwa sababu na mini wagetupu wengi sana na kama mwona sisi ndi watu sahihi kwa wakati huu katika television yako Basi shima sana nyingi sige kwako lakini pia asante sana kwa sababu wasiweza kushukuru Kwa kidogo hata kwa kikubwa waweze ya kashikuru Mini kwa mba hiki ulichonipa kwa ngumi mileo ni kikubwa sana basi Karibu sana pia mwambie na yule aliye mbali na yote temu yapa fanyi kama mbacho weo mefanya kuja kujoni na sisi sindie Kuse ni fam ni fam kama Edo Fabian ni leo Na nimekuletea kitu kizuri na na mini leo utakachopata kupitia mcheza kwao Yozikana kikawanicha kula kizuri na kikubwa sana kwa ubongo wako wewe Na kwa maisha yako yote kiujumla kwanzi hapo lipo mpaka kule safale yako takapofika mwisho Unataka kujua leo ni kona nani katika mcheza kwao Tuli evo evo deka sufuri na kuja kukwambia mekua aje leo Yawezekana vile vingi amba vya tunavuviona vina vya tokea kwenye maisha yetu ya leo Yawezekana kuna tabia ambazo nzuri, tabia ambazo mbaya, wengine wanasema ni tabia za ajabu Si kwamba kitu ambacho kinakuja tiko maksudi bali ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuja kutokana na kule ambapo tulipotoka si ndio ni somo kubwa sana na leo mnalipata hapa hapa ndio bado tukasema tuwe na anti sadaka miongoni mwa wamama ambao wana vitu vingi sana wanavifanya staki naonge sana anti sadaka karibu sana kupitia mchezo kwao habari za siku habari za maisha habari za harakati harakati salama maisha mm. salama Mungu mm. Umekuwa kitajwa miongoni mwa mama nguli, wa mama wa shoka katika nchi hii. Na taarifa zinaenda mbali zaidi, inasemekana ni miongoni mwa mama wa chache ambao wamekuwa tishio sana kwa baba zetu. Kwamba akisikia tu anti sadaka, lazima mm. baba zetu wasituke kwamba, hey, anti. Unadhani nini ambayo imejenga perception hiyo katika jamii? Hapana. Mm. Naomba nikurekebishe kitu edo. Mm. Siogopewe. Mm. Lakini nafikiri naeleweka zaidi ninachokiongea na kiongea naweza nikaongea jambo kubwa kwa lugha rahisi sana na hata kama ni mtu mwenye ufahamu mzito mimi ni mwalimu by profession kwa hiyo nina mbinu tofauti za kupeleka message yeah. kwa hiyo message hiyo hiyo unaweza ukaisema anaweza akasema mwingine mwingine akaichukua tofauti na message hiyo hiyo nikaisema mimi ikaleta maana na message hiyo hiyo mimi naweza nikaisema ikaleta balaa nataka tuanze mwanzo anti kabisa ah tumfahamu anti sadaka anti sadaka ni nani mimi ni mwalimu nilianza kama mwalimu ni mwalimu wa chekechea mwalimu wa shule ya msingi mwalimu wa shule ya sekondari nikatoka hapo nikaingia sasa ndio ushauri mambo ya psychology kaja zaidi nikajikita zaidi kwenye mambo ya familia lakini familia zaidi kwenye malezi ya vijana maendeleo sahihi maendeleo chanya ya watoto na vijana kwa sasa kwa sababu nashughulika sana na mambo ya watoto na vijana ndio pale ikaingia kwamba mengi yanayotokea kwenye maisha ya vijana yanaanzia nyumbani nyumbani anakuja baba na mama kama anakuja baba na mama then hebu ni, 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 ni fanye jitihada baba na mama watoe makazi salama kwa watoto wangu na vijana sawa kwa sababu misheni yangu kwenye maisha ni, ku, ni kuweka smile kwa kila mtoto kwa kila kijana nitaka ikutana naye Nadhani mpaka hapo tutakuwa umeshaanza kupata picha kwamba leo tunaposema tupo na anti sadaka tupo na mtu wa aina gani ni mtu ambaye yuko vizuri sana katika swala zima la saikolojia kama ulivyoweza kumsikia anatibu saikolojia kuanzia kwa watoto anatibu saikolojia kuanzia katika ngazi ya familia anatibu pia saikolojia kwenye kila nyanja na ndio maana leo nasema tulia hapo hapo tukupe chakula cha akili hapo hapo na swali ungependa kushiana sisi namba zetu zinapita chini ya television yako hapo utatupa swali lako alafu moja kwa moja sisi litafanikiwa kufika kwa sadaka na tutajua namna ya kuleta mrejesho kwako kwa. lakini pia sante nyingi sana ziende kwa Iron Beauty Point ndio watu pekee wanahakikisha kwamba muonekano wa uzuri hapa tulipo unasimamiwa na wao ni bonge moja la saluni la kike wapo kinondoni biafla hapa lakini pia wapo mtoni kijichi kubwa nilifanya ni kuhakikisha kwamba muonekano wako wewe kuanzia juu mpaka chini wanaosimamia vizuri na hakika ukiingia utatoka kama ulivyofika wanasema kwamba uh, uwezi kuwa 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 mwalimu mzuri kama mwenyewe sio mfano. Anti una una una, una umri gani katika ndoa yako? 
kama 27. Miaka 27 kwenye ndoa. Damn. Mhm. Nini siri mafanikio ya kudumu muda mrefu katika ndoa kiasi hicho? Siri kubwa ambayo imenisaidia muda mrefu kuwa mama, kuwa mke, kuwa ndugu wa familia ni uwezo wa kuangali wa kuchukua muda kwanza kuelewa kilichoko kwenye situation. Yoyote. Alafu nijiweke mimi pale. Nikishajiweka mimi ndo nianze kuhukumu wengine. Kwa sababu tangu wakati na naanza nikiwa kijana sikuwa na akili niliona na sasa. Sikuwa na busara nilizo nazo sasa hivi. Lakini experience jinsi unavyopita miaka mingi umri pia unajua nyani ali nyani mzee kapigwa kakwepa mishale mingi ya. Kwa hiyo kwenye kila hatua unayopita unajifunza. Maana yake ninachosema ni kwamba silaha nyingine ya kuweza kusimama vizuri kwenye mahusiano lazima ukubali kukua na yale mahusiano. Kuna misimu ndani ya mahusiano. Kuna gharika ndani ya mahusiano. Kuna pati ndani ya mahusiano. Kuna misimu ndani ya familia. Kuna gharika ndani ya familia. Ina maana tunazungumzia zile ups and downs ambazo za familia ambazo sasa hivi zimeonekana kuwa tatizo kubwa sana linalopelekea ndoa nyingi sana kuvunjika. Miaka 27 ndani ya ndoa si mchezo. Sasa hivi mtu ameoana leo tu baada ya mwaka miezi sita ndoa chali. Na ukiangalia sababu kubwa inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika, unakuta labda nimemfumania mwenzangu. Uh, sitaki kujua u proof mbele yetu kwamba labda anti ushai kufumania au nimefumaniwa, nimefumaniwa. Okay. Labda nataka nijiwe tu endapo kwa mfano uliwahi kukutana na situation kama hizo namna gani unatakiwa kuzisolve kama mwanandoa ukikutana na tatizo umefumania mm. sawa inategemea unapiga kelele namna gani ukienda kuleta beni kwenda kufumania maana ni kwamba unatangaza nimefunaenda kufumania una watu wanasubiri ukisha fumania ndio umekamata red handed unafanya nini tena baada ya pale Hebu niambie umesha umesha fumania na Beni. Okay. Halafu si dunia kipi kimebaki? Unapojua kwamba mahali kuna mtafaruka. Tumia kili yako kwanza. Tafuta kilichopo. Watu wa Swahili wanasema kusikia si kuona na wakati mwingine kuona pia si kweli. Unaweza ukaona kitu wewe ukakiona ni kizito kumbe ni chepesi sana. Kwa hiyo unapokwenda ukafumania hujuani na dunia nyingine uliyemfumania ni mpenzi wako wewe pambana na mpenzi wako maana ni kwamba ukiamua kutangazia kutangazia dunia ukaipeleka na bendi maana ni kwamba mahusiano yameisha kwisha kazi kwisha kazi Mimi kuna kipindi nilikuwa ninazungumza na marehemu bibi yangu Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa ananiambia nakumbuka aliwahi kunadifia kwamba alikuwa kwa kama mtu kwenye umri miaka 70 60 kwa kiasi 70 hivi anaambia toka hapo unavoniona sijawahi kutembea na mwanamke na mwanaume mwingine zaidi ya babu yako na hata babu yangu alishayekufungwa isijulikane atatoka lini yeye akakaa nyumbani anasema nitamsubiri mpaka atakapotoka na kweli Mungu akatenda miujiza akatoka na babu kweli akarudi nyumbani akamchukua yeye akamuoa. Lakini sasa hivi anti swala la kuchepuka yaonekana kama limekuwa kawaida sana katika familia. Aidha kwa mwanamke kuchepuka kwa, kwa mwanaume au mwanaume kuchepuka kwa mwanamke. Unadhani hili ni matokeo ya nini tofauti na kizazi kile cha bibi zetu? Ni matokeo ya hiki tunachokizungumza kwamba kwamba tumeona ni jambo la kawaida sana. Yaani tumeona ni kitu cha kitu cha kupita tu. Sikafanya basi kafanya maisha. Unajua wena ninapokuambia nakupenda nakupa muda wangu nataka mimi na wewe tuoane si ndio tuishi pamoja commitment ya hali ya juu sana hofu ya mimi kujicommit kwako ndio itakayoipa nidhamu ya maisha yangu mimi na wewe kama sina hofu na ninakuchukulia wewe poa nitavua nguo zangu mali mali pengi tunapokwenda kila siku wanasema Tunasingizia sana shetani. Shetani. Tunasingizia sana mitazamo ya huko nje. Lakini kila mtu ajiulize mtazamo wangu kwenye hili ni nini? Accountability ya kwako wewe Edo. 
ndio ambayo itakufanya usiende kuchepuka lakini ukishaona hili ni jambo la kawaida kila mtu anafanya sawa tu, yani maisha yetu tumeyafanya yamekuwa kwenye kapu la jumla hakuna mtu ambaye yuko tayari kusimama na kuweka maisha yangu na maamuzi yangu ni haya kila siku mimi wanawaambia napenda kusema kuchepuka ni choice ni maamuzi binafsi hakuna sijui mke wangu mkorofi hakuna mume wangu mkorofi a uh a -uh. ni maamuzi yako binafsi kwa sababu huyu mkorofi ndiye ulisema uli ndio choice yangu itakuwa na kwa shida na raha kwa shida na raha tunaposema for better for worse maana yake ni kwamba panda shuka huyu ndio wa kwangu sawa maana ni kwamba hata kama kuna tatizo sisi tuliongea tulimaliza lakini nafanya choice ya makusudi naamua kuona nje halafu tamsingizia ni huyo kuna kitu umesema hapo labda inasababishwa na mtu ile kusema na kuchukuliana poa hapo hapo kwenye kuchukuliana poa bado mimi napata ukakasi nini pia kinachoweza kusababisha leo hii kama mimi na, na ratifa pale wa wairi ni beauty point hapo tumeamua kujoin pamoja tukaanzisha mahusiano tukapendana nini ambacho kinakuja kutokea hapa katikati mpaka kampelekea Latifa kunichukulia mimi poa au mimi kumchukulia Latifa poa edo tunaishi maisha mazoea sana hatuna hatuna jipya kwenye maisha tunalala tunaamka tunalala tunaamka tunapumua tum, yani ndo hivyo asubuhi kifika kesho mpaka mpaka kesho imefika basi sawa jumatatu mpaka juma Jumatatu mpaka Jumapili maisha ndo hayo hayo. Yes. Haku yani Fabian hana nguvu ya kuingiza jipya kwenye maisha yake na mpenzi wake. Fabian Edo anasubiri mpenzi wake ndio alete mapya. Kwa sababu Edo ni God send, ni zawadi. Hakuna kama mimi ukinikosa mimi umenielewa. Anayekufanyia kila siku anachoka. Wewe unaitaka kufanyiwa Jiulize mimi mwanzangu unamfanyia nini? Combination moja tamu sana leo ya kwangu Edo Fabian pamoja na Anti Sadaka tukiwa tunajaribu kutoa darasa kubwa sana kwa wewe katika maisha yako na swala zima la kijamii kwa sababu sisi ni binadamu na tunaishi na jamii. Hivyo kama tunaishi na jamii lazima pia tupeane namna za kuweza ku socialize, kuweza kujamiana na hizi jamii ambazo tuko nazo. I hope kwamba una enjoy. Una swali kwa anti, check na mimi kwa kodi zangu zinapita chini ya television yako. Lakini nipo kwa Instagram, tupo kwa Facebook, tupo kwa YouTube channel yetu kama mcheza kwa Star TV. Pita pale kama bado je tufollow kwa Instagram unaweza kucheki. Lakini pia kama hujaona vipindi vilivyopita au na hiki kama utakao umechelewa kupitia YouTube channel yetu pia pale unakikuta vile vile. Sante nyingi pia kipita kwa Island Beauty Point kinondoni pale atafanya muonekano wako mtoto kiki unakuwa mzuri lakini pia kama utakuwa upo kijichi kule na ukapita pia inakuwa safi wanahakikisha wanaweka urembo wako na muonekano wako unakuwa sawa kuna jambo moja lipo hivi sasa hivi mwanzo ilikuwa pia tulikuwa naona ilikuwa ni rahisi sana unapotokea mfalakano katika familia labda mimi na mwenzangu linapotokea tatizo namna ya wazazi kwenda kulisolve na mimi mwanzo nilikuwa haya mambo yanasolvwa vizuri sana yani yazekana nilikuwa nahadithiwa na, na, na wazee wale nizidi umri kidogo wanaambia kwamba mara nyingi unakuta inapotokea tatizo labda mimi nimekosewa na mwenzangu tumekosiana mimi natakiwa niende kwa mzazi wa msichana wangu mimi na yule msichana wangu mimi aende kwa mzazi wangu mimi yazekana hapo tukapata njia nzuri sana ya kuweza kusolve tatizo. Lakini sasa hivi naona kidogo hali imekuwa tofauti. Labda situshi ni kwa mfano anti wewe una watoto. Yanapotokea yana, yana makualuzano kama hayo, namna gani unaweza kuyasolve matatizo yatokea katika mahusiano ya watoto wako? Unapokuwa na watoto, jambo la kwanza edo lazima muombe Mungu akupe busara. Ndio. Unajua hakuna mahali pagumu kama kuwa mzazi na kuwa mkwe na usipochunga uta, wewe utabaki kuwa mama utabaki kuwa baba halafu yule wa mwenzako utamchukulia poa pia kwa sababu tuna kawaida ya kutetea cha kwangu tuna kawaida ya kusikiliza cha kwangu kuhakikisha mambo yako mazuri kwangu binadamu tuna umimi sana tuna ubinafsi sana kwa hiyo 
jambo tatizo kubwa linalotokea sasa hivi ni kwamba huwa hatuna muda wa kukaa tuangalie nini kiko ndani ya maisha ya watoto wetu kwanza mimi najua kabisa huyu mwanangu bomu huyu hakuna kitu halafu amekwenda amekutana na mtoto wa watu yule mtoto anakuja kuniambia yale mapungufu ya mtoto wangu kwanza mimi ninakuwa very defensive rohoni inanijia we nani unionyeshe makosa yangu ya malezi kasoshe ndo uwe inanzia we nani uje uniambie mi kwamba mtoto wangu afai unataka kuniambia mi sikumlea sawa sawa rohoni najua kabisa huyu kwangu ni mkorofi unatukana na mimi mkwe sababu hatuchukui muda wa kusikiliza matema, matatizo ya watoto tunaanza kuje kubeba mapungufu yetu na tunayaingiza kwenye mahusiano ya watoto na ndio sababu unapokwenda kulalamika uwe binti wa uwe binti au uwe kijana kuwa mwangalifu nini unasema mbele ya wazazi ya wale wazazi yes. kazana kuonyesha mapungufu ya mwenzako bila kuangalia lile kosa siku zote ananifanyia hiki wewe huyo huwa anafanya hivi umeorodhesha ume mambo mengi yule mzazi anayekusikiliza manake ni kwamba mshenzi huyo yana anakuja anaongea haya mambo mbele yangu kabisa alafu ananifanya mimi sina akili sawa sawa sasa ngoja nimkomeshe sawa ndio sababu nakwambia kusikiliza kesi kusimama kama mama au baba kusimama kama mkwe inataka hekima na busara kubali tatizo la mtoto wako kwanza unapokwenda ukakuta wakwe wasio kuthamini hauwezi kuwa na nguvu ya kuwa na mtoto wako kuna kitu kimoja hadi sasa hivi inaonekana imekuwa kama ndio kishajenga utamaduni katika maisha ambayo tuko nayo uh, unakuta wanafamilia wanapokuwa ndani wanaishi linapotokea tatizo la ndani la mke na mume sasa hivi imekuwa ni kawaida sana. Hii nadhani imekuwa ni kwa wanawake zaidi. Kutoa yale ya ndani kwenda kuyapeleka nje sasa. Kuanza kuyasambaza kwa mashoga. Oh mara mimi mwenzangu muone vile vile lakini hivi, mimi mwenzangu hivi, mwenzangu vile, mwenzangu hivi, mwenzangu vile. Haya ni matokeo ya nini anti? Nini kilichotufikisha huku anti? Nyinyi hizi zenu pia mlikuwa mnayasofu vipi haya kitokea? Edo mimi nikwambie kweli labda yanayosema na wanaume uyasikie. Wanaume na wanaume pia wao. Wanaume pia wao. Kwa sababu siku zote mimi huwa nabua nafanya maandalizi ya vijana kwenda kwenye ndoa. Huwa nawaambia hata uwe mwanamume mzuri namna gani? Hata uwe mke mzuri namna gani? Kitu kitakachokusaidia usimame kwa raha na starehe lazima uwe na kifua. Uwe na kifua cha kuyakabili magumu kwa sababu kwenye ndoa ndoa sio mbaya sisi wana ndoa ndio wabaya sasa mapungufu ya mwenzako unaweza kuyabeba kwa namna gani na mwenzako ana uwezo wa kuyabeba mapungufu yako kiasi kwa kwa namna gani sasa hivi ni kipindi ambacho wengi hatukubali kubeba majukumu ya aidha matendo yetu au ya matokeo ya kile tunachokifanya na ni ndio sababu ni rahisi kwenda kutafuta mashuhuda au kutengeneza jeshi litakalo kuunga mkono kujustify kwamba maumivu unayopitia ni mwenzako ameyapitisha kwa sababu inawezekana kabisa tabia fulani fulani za mwenzako ni matokeo ya matendo yako wakati mnakutana ulisema huyu ndio husband material kabisa huyu ndio wife material sawa ghafla kumeshaanza malalamiko vurugu maneno nini kimebadilika inawezekana kabisa sio huyu amebadilika lakini ni matendo yako na mitazamo yako wewe ndio imebadilika mpaka unaona mwenzako amebadilika sawa unaposhindwa kusimama kwenye kio na kujiona wewe mitazamo yako imevurugika kiasi ambacho hata ukisimama kwenye kio unaemuona ni mwenzako unaanza kutengeneza wimbi la watu wa kukuunga mkono kwa sababu kilichoko ndani ya mwenzako huwezi kukibeba tena ni kikubwa kizito unaanza kutoka 
unaenda kutengeneza makundi ya kukusaidia kupigana vita anayetoka akaenda kusema hana nia hata ya kwenda kumtia mwenzake aibu anaenda kutafuta mtu atakayempa sikio asikie amwambie oh jamani pole kwa sababu wengi wanaolalama hawana nia ya kutafuta solution wanaolalama wanataka wasikilizwe kile anachokilalamikia kiwe validated kionekane ni cha maana umeona kwa hiyo anapotoka akaenda kuanza kulalamika tabia mbaya ya mwingine anajaribu kukupitisha kwambia hebu angalia mimi na maisha magumu nayoishi na huyu mpumbavu umekuwa ni mshauri wa ndoa ndoa nyingi labda matatizo gani ya wanandoa ambao mara nyingi sana umekuwa ukiapokea yani matatizo ya kujirudia maamuzi mbaya sana sasa hivi ndani ya ndoa ndiko wanakoishi wa, wapinzani eh ndo kwenye ndoa eh sasa hivi mke na mume wanaishi kama simana yanga ushindani wa kupita kiasi hakuna tena ku celebrate mpenzi wangu sisi ni washindani tuone nani ana uwezo zaidi nani anajua zaidi nani anazalisha zaidi nani Masuala ya chumbani ndiyo kabisa kwa sababu kama huku kuna vugu vugu ham, m, 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 mawazo yenu hayajatulia kutengeneza mapenzi. Chumbani pia kutaathirika. Mwanangu gari likizima haliwaki tena. Gari likizima haliwaki tena. Mwingine anakuambia anti nimefika nimekuta nimekutana na mfuko wa Rambo. Umenielewa? na huyu mwingine anakuambia yeye anti mwenzangu wala usiweze hata kusema nikibamia ni kidole cha mwisho umenelewa yeah. au yani unajua kuna vitu vingi sana naomba nikwambie lakini vyote vinaanza na haya maisha ya nje stress tunazoziingiza kwenye mapenzi na kwenye maisha ni nyingi mno tunapokuja kufikia tufaidi tendo la mapenzi hatuwezi kufaidi kwa sababu ndani yetu kuko kutupu ndani ni lazima kuwe kumeshiba ndio uweze kuconnect na mpenzi wako lazima kuwe na utulivu uweze kufaidi kizuri unachopewa kama unakumbuka kati na za kipindi nilikwambia kwamba hakika nitakachokupa leo kitakuja kuwa ni chakula kikubwa sana sio leo tu hata maisha yako yote kwa ujumla uwe kijana wa kike au kijana wa kiume kitu ambacho kimekuwa kigumu na kinawasumbua vijana wengi anti ni especially watoto wa kike ni kujua kwamba yupi anaweza kuwa mwanaume sahihi katika maisha yangu kama ambavyo wewe uliweza kufanya chaguo na ukampata mtu ambaye mpaka sasa mna miaka 27 katika ndoa mimi kusema ule ukweli kabisa unaponiambia mwana ni mwanamme yupi ambaye mabinti wamwangalie binti zangu tafuteni binadamu tafuteni kijana ambaye ni binadamu ana ubinadamu ndani yake anapokubali kwamba yeye ni binadamu ana uwezo wa kushusha hisia zake ziendane na ma, na maumivu na ramu hiyo mlizo nani pesa vipi pesa hata benki ziko sasa kama binadamu afu mzigo wa nani inahusiana na nini sasa hivi nimekuwa dada zetu wanaangalia sana ngoja nikwambie kwa sababu hata nyie vijana wangu wa kiume nimesema na mnamtafuta mtu ambaye anajiamini na tafuna mtafuta mtu ambaye anahisi anazo hisia na anajua jinsi ya kuzionyesha hisia zake. Kwa sababu vijana wangu hamjui jinsi ya kuonyesha hisia zenu. Mnadhani pesa zenu ndio zinawasemea. Na ndio sababu sasa hivi money is, is, is too much. Material kwamba utanipa gari, utanipa nyumba, utafanya hivi. Mnadhani that's all ninachokitaka. No. I need a heart. I need you to be a man, a human. Mwanamme ambaye akinishika, I will feel niko na binadamu. Ukishaniletea pesa yako, ukishaniletea gari yako, ukishaniletea nyumba, then you're just a robot. Hakuna mwanamke anayetaka robot, hakuna mwanamke anayetaka mashine. Ah ah. Mwanaume mashine. Mwanaume mashine, mwanaume kifua bwana. Ah ukapiga jinsi gichuma kijaya. Ah ah ni jinsi gani unaweza ukani accommodate ndani yako umenielewa hata ukinipa mashine mashine ziko huko barabarani kibao 
lakini sijaenda kwenye hiyo hizo mashine hizo i need you a person mpenzi kwa sababu wengine wanakuambia ah mimi mwanamme bana mimi nakwenda robo saa ukitoka hapo huwezi kucheka tena na mimi huwezi kunikumbatia umemaliza robo saa yako umegeuka ukutani wa kazi gani ah ah nataka ukisha nipa dakika 15 nikumbatie niendelee kusikia moyo wako unadundaje ukitulia mimi nimekuelewa vizuri sana anti na mimi pia na yule ambaye anatufuatilia atakuwa amelewa vizuri sana mimi natamani tungeongea hapa masana masaa kwa sababu anti una stock kubwa sana yazekana leo umetupa kiduchu tu kati ya stock yako kubwa ambayo uko nayo ila kwa leo acha pia tuseme asante kwa sababu hata tusiposhukuru kwa hiki kidogo si dhani kama pia tunaweza kuja kushukuru kwa kikubwa asante pia nyingine zirudi kwako wewe ambaye tulianza pamoja mchezo kwa na tamu hapa tunaelekea kuimaliza pamoja labda sekunde 30 anti cha kuweza kuzungumza na yule anakutazama wakati huu yani kimoja ambacho huwa napenda kukisema kila wakati jipende wewe um, kitu cha mwisho kabisa ambacho ningependa kuambia wasikilizaji watazamaji Jijenge wewe. Jenga mtu mwema ndani yako. Jenga yale yaliyo bora ndani yako kwa sababu kama ndani yako ni kuzuri, hata kizuri kilichoko nje utakiona. Kama ndani yako ni kubaya, hata upewe kizuri cha namna gani, bado hutakiona thamani yake kwa sababu ndani yako kumevurugika. Na mimi anti kaongea vingi sana mimi sina sababu ya kupunguza wala kuongeza. Kama yeye kasema mimi nipunguze, mimi ni nani? Mimi niongeze, mimi ni nani? Kikubwa tunachopaswa kukifanya ni kuhakikisha kwamba unakichukua na kinakuwa darasa kubwa sana kwako. Leo nimemaliza. Next week tena. Hala na mimi niambie ungependa muone nani kwenye mchezo kwao? Mimi nitamtafuta popote alipo. Anti asante sana kwa muda wako mimi nikushukuru. Asante sana. I hope kwamba next time tukaribisha usisite kuja kututembelea. Hapa ni kwa Irene bwana. Urembo wote naona mwenyewe anti ujirudishi nyuma bwana. Uso na waka. Next time usisite kututembelea basi. Yupo pale. Ifa takudumia. Tumemaliza. Bye bye kwa leo.